从今以后，咱们所有人都没关系了，都没关系了，哥都哥都。高安，我告诉你，从今以后我的事儿不用你管，我自己会办。好意思来啊，许嵩，你干什么？许嵩，许伯伯的事情，队长一直都还没讲，他也很自责呀、啊。我不想听这些。当初是谁关心我父亲？当初是谁让日本人钻空子陷害我父亲？老公，这件事情大家都不愿意看到，高寒更加不愿意，他一直在保护你们。保护我？拿我爸的命吗？李总，对不起，对不起，对不起，有用吗？你现在知道对不起了？说你干什么？别激动，把手放下。冷静点，许东，别太过分啊！我过分？那他不过分吗？你曾经是我的教父，我一直都很尊敬你。但是从现在起，咱们两个没关系了。你自己扪心自问，你的角色对得起我爸，对得起我们吗？我们那么相信，跟你一块出生入死，而你，你是怎么对我们的？嗨，干什么？别拽我！你没资格跟我说话。我爸他已经死了，而毒品呢，还在日本人手里。你呢，却在这假惺惺的回顾。你是用我爸的命在保护日本人的毒品吧？你跟我爸自己解释。小子，哎，许嵩，许嵩的指责让高寒愈加痛苦。此刻的他感觉神经已麻木。许嵩提到毒品依然在日本人手里，并未让他感到警觉。徐子文舍身救命的情景一直在他眼前挥之不去。你说这东西有什么好的呀？
，那么多人为了他，连家都不要，我尝尝。你是猪脑子吧？这是毒品，给我，给我。哎，别别别！你知不知道这干大事吧，就得吃过见过。你不要命了吧你？许嵩说毒品安然无恙，你怎么知道你拿的毒品是真的呀？不对呀、啊，我怎么觉得这像白灰呀、啊？白灰，别在这胡说八道了。我看，错了，果然是白灰。局长，毒品是假的。说许嵩说的是真的呀，他还在。看来许嵩一定是知道了什么，所以才不愿意跟我们说的。不是我们，是我。他不愿意对我说。许嵩说的没错。太自以为是了，太狂妄自大。我对不起他，对不起他死去的父亲。真正的毒品，肯定不会在原来的位置了。他把假的都藏得这么好，真的肯定放在更隐蔽的地方。这些日本人真够无耻的。你们两个人绕来绕去，什么意思啊？你听我说，姚科得到的情报一定是日本人故意透露的，然后牵着我们鼻子走。社会舆论把日本人制毒贩毒的罪行揭露出来，他利用了我们的假胜利，平息了学生的运动。就算是上次我们炸的是假的，那你怎么知道毒品还在蛇山呀？无论真货假货，都要用军车运。蛇山三面全都是山，只有一条路通车，所以终点还是蛇山。他们要还把那个毒品放在山里边，咱们还是没办法弄出来。我觉得不会的，放在山上，他势必要用大量的人力和物力，而且容易暴露。日本人不会犯这么低级的错误。最危险的地方就是最安全的地方。如果没猜错，真的毒品跟假的毒品在同一个地点，我们上当了。奶奶的，果然在那儿，等着，我马上就到。队长，天正来电，毒品就在蛇山。警戒強化しろ。はい行了，你别说了，除非他把我爸还给你，否则我不会原谅他。说，哎，队长，这守卫也不严呐，他们是想不到我们会杀个回马枪的。十一县长一致
，我们不可以轻敌。队长，要不我去看看吧？我记得他们部署。不行，不可以贸然动手。队长，那得等到什么时候？我们得先找到许嵩和天正他们，跟我来。没事吧？
高队长不是你想的那样的。你不用说，我自己知道我自己在干嘛。小娜，别没完没了，给你父亲报仇是我们大家伙的事儿，要不人高。现在怎么解释？你都不会信任我。如果我现在告诉你我的心情跟你一样，你也不会信。我不能还给你父亲，我做不到。但我告诉你，我也失去过亲人，和你一样。我知道失去亲人的疼，但是我们还有使命。我们壮志未酬。我们面对的敌人比我们想象还要可怕。现在最重要的就是信任。我曾经教过你们，在战场上，我们能相信的只有战友和兄弟。我今天之所以可以成为你们的教官，并不是因为我的技战术水平有多么的高。而是因为我有着一群可以为了彼此出生入死、豁出去性命的兄弟。这把枪是我当年的老班长留给我的，我一直把它带在身边，每回我看到它，就会想起曾经为了救我而牺牲的战友。相信，唯一能信任的就是战友。许嵩他真的要走啊？我们的任务也完成了，该走了。这
孟浩然写这首《宿建德家》，来建议排遣师徒失意之悲愤。你有什么郁结，不妨说出来，让我们帮你排解一下。兄弟们，感叹国家之命运，一年了，本以为国民政府成立会给民众带来更好的生活，但是你们看看外面，带来的却是动荡跟混乱。日本人占领东北，叫嚣猖狂，却无人问津。除了围剿共产党人、暗杀革命意识，就没有一个人关心咱们国家的命运吗？没听说吗？华北地区啊，前一阵子在河北又抓了几个搜集情报的日本人。依我看，日本的野心恐怕不止在东北。日本人对咱们的企图，那早在多年前就已经埋下伏笔了。我看这些日本人啊，就是要占我国土。国民政府一天不抵抗，日本人就越加的肆虐商学院的学生，我们有一个重磅的消息，是关于九一八事变之后日本人要在上海展开经济战的消息。这里说话不方便，还是让我们见见社长吧。跟我来吧。嗯、这谁又招你了呀？还能有谁呀、啊？唐教官呗。除了唐教官，谁还能有这么大胆子？来，金乐，喝一杯。跟唐教官，咱不至于的啊。我说哥几个，论哥们儿，我这长相，这绅士。我哪点配不上那唐小茹啊？啊！人都说女孩就喜欢花，我每天天不亮就跑到市场上给她买全上海滩最新鲜的花，又订餐厅，又买礼物，可她总躲着我啊，连一次单独见面的机会都不给我。嘿嘿，现在我才明白，爱一个人好难。すべて解決した。爆弾も設置した。はいはい。行くぞ。グラリバ。不过我真有那么讨厌。不过你这天天黏在人家身边，别说是唐教官这么强势的女人，你就是换个人，她照样不理你。可是我这一天见不着他，我就心疼；两天见不着，我胸闷；这三天见不着啊，嘿嘿，我就跟死了一样。你们说我怎么办呢？杰哥，那你就找点事儿做呗，转换一下注意力。我找什么事儿做呀？啊？
自从炸了鬼子的毒品仓库之后，队长这么长时间了也不给咱派任务，我干什么去？我横着不能，天天挠墙去吧我。说了嘛，把这俱乐部经营好，那就是咱们现在最主要的任务。我说沈文杰，就算是没仗打，那你也不能把唐教官当掉宝一样，天天攻，这谁能受得了？你们一个个一头头的呀，都站着说话不腰疼，谁都不理解我的苦啊！嗯、哎。等会儿队长来，我可以问问他。哥儿几个，你们先聊着，我一会儿还有课，我先走了啊。都过去这么长时间了，这心结和队长还没打开呢。你就少说两句吧，总要给他点时间吧。国难当头，谁也坐不住啊！现在全国各地的学生组织了不少的请愿团，要求中央政府一致对外，出兵东北。我能做些什么吗？你什么都不用做，就留在你们的通讯社，站稳脚跟。嗯，我会的。我听说通讯社大吹大擂的说中日和善。当然了，我们通讯社是中立的新闻机构，但背地里却是日本人主使，肯定不会替中国人说话。但我看日本人还是很紧张的。我们已经开始秘密的加强全国各地的情报搜索工作了，用不了多久就会有回应。一旦战火蔓延，形势就会更加紧张。好，你一定得小心。他们说有三名年轻的学生闯进去之后什么话都没说，大开杀戒，手段非常狠毒。他们临走的时候还安放了大量的炸药。不可能，绝对不是学生干的。这胜利报是左翼报纸，会不会让国民党盯上了？应该不会。我调查过了，他们针对的目标是抗日人士。我曾经调查过他们，但是毫无头绪。组织上说了，让我们暂时关闭我们的联络点。为了防止他们的破坏，会是什么人干的呢？不管什么人干的，必须要马上查出凶手，要不然的话，会有更多的爱国人士受到迫害。啊，对了，有一件事情呢，我想跟二位说一下。最近呢，华北地区需要派遣一些人手去组织那里地下活动。
所以我被组织上调到了北平。你要被调走？对，上海这边呢，会有一个叫冯汉南的同志来接应我的工作，也就是老 K。什么时候出发？大概一个星期左右。一定保重。你们也是，多保重。做个采访嘛，累成这样啊！社长非得说提前打点好了，让我去什么海军总部找什么秋田少佐，结果人家连门都不让我进，转了一整天，连个人影都没看着。不是都约好了采访吗？怎么又不配合了？说是召开什么军事会议，闲人免进。哦，你看什么呢？哦，这是刚刚送过来的关于上海的天气水文的报告，也不知道有什么用。哎，你啊，新来的还不清楚，这些事儿啊不归咱们管啊。呃，这个好像是东京总部点名要的文件吧？呃，你给社长送过去就行了。他们要这个做什么呀？那我就不知道了呀。好吧，我给总编送过去。去吧。你看一下，你不觉得很奇怪吗？日本人为什么突然对天气、水文还有洋流这些东西感兴趣呢？我看了那个地图，上面把上海的大小码头，还有租界里的英国、美国的驻扎情况都写得一清二楚。这么详细的地图，我还是第一次见到。只有一种可能，上海很有可能是日本继占领东北之后的第二目标。我听说海军陆战队已经召开会议好几天了，我们的记者本来要去采访，但是也被拒绝了。如果我没猜错的话，他们应该已经战略部署了。嗯，这个消息很重要，得赶紧把这个情报告诉老 K。好，我知道了。嗯。经验的确不错，还有很多地方需要学习。我这个做父亲的没能尽职，所以这个女儿就拜托给你了。我做错什么了吗？你为什么这么看我？哦，没有没有，我突然想起了几年前教你发报的情境，时间过得真快。往事历历在目，我在想，你父亲在天有灵，看到今天的你，一定会为你感到骄傲的。我发过誓，要成为像你和父亲一样的人，我在努力向你们靠拢
もう終わりました時間が短い包囲が確定できないでも2回目の展望進路の秘密と相違が同じです明天我跟你一起去。嗯。哦，对了，警署那边调查最近的袭击案和自杀案越来越多了。情报显示，这自杀小组都是三人小组。目击者说，虽然他们不是一伙的，但是听口音，这些人都不是本地人。你这样说，我突然想起来了，我在总编办公室发现一份很奇怪的报道，上面提到陆军特遣队的一个精英团。也是由三个人组成，他们擅长乔装，还有暗杀，但具体刺杀什么人、什么时候行动、由什么人负责，就不清楚了。我们必须得想办法，弄清楚他们刺杀行动的下一步计划。哪儿那么容易啊？他们深居简出的，像幽灵一样，根本就盯不上。也是啊，这些人杀人就跟儿戏一样，青年学生，啊，抗日志士。包括民主人士，还有一些左翼的学者，只要喊过抗日口号的，都是他们的目标。人命关天，看来我只能再想想办法了。不行，现在不能操之过急。你到通讯社没有多久，虽然表面上这些人拿通讯社做幌子，但实际上你们跟日本情报部联系密切，那边鱼龙混杂。现在最重要的是。博取他们的信任。嗯
吧。我偏不能看到你受一点伤，哪怕是为你去挡枪。就干。下，是苦是甜，我们一个都不落。就算天塌下，也不。